നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഊഷ്മളമായ സുഹൃത്ത് ബന്ധം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൃഢമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കയിലെ ലോക്ഹിത് മാർട്ടിൻ എന്ന വ്യോമയാന രംഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് നിർമ്മാണ രംഗത്തെ ഭീമൻ അവരുടെ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ആഗോള നിർമ്മാണം മൊത്തമായും ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോക്ഹിഡ് മാർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അതിനൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കൈവശമുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് ലോക്ഹിഡ് മാർട്ടിൻ നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ അത് ഈ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ മൂന്നോ നാലോ കമ്പനികളിൽ മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ അതിൽ ഒന്ന് ലോക്ഹിഡ് മാർട്ടിനാണ് അപ്പം അത്രയേറെ ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ലോക്ഹിഡ് മാർട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഈ കമ്പനിയുമായി കൈകോർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വലിയ നേട്ടമായി തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത് ടാറ്റയുടെ എയറോസ്പേസ് വിഭാഗമായ ടാറ്റ അഡ്വാൻസ് സിസ്റ്റംസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കൂടെ ഒത്തുചേർന്നു കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഇതിനായുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് ബാംഗ്ലൂരും പരിസരത്തുമായി പൂർത്തിയാക്കി എന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന ഫൈറ്റർ ജെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചാണ് എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ മികച്ച ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകളായാണ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് ഒരു സിംഗിൾ എൻജിൻ മൾട്ടി കോർ ഫൈറ്റർ ജെറ്റാണ് ഇനി എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രേരകമായ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യയുടെ മിക് ട്വൻറ്റി വണ്ണുകൾക്ക് മുന്നിൽ അമേരിക്കയുടെ എയർഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെ വ്യോമസേന നേരിട്ട കനത്ത തോൽവി തന്നെയാണ് എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അടിയാണ് ഇതിൻ്റെ വിങ് സ്പാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് അടിയാണ് എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതായത് ഇവയ്ക്ക് മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തോട് ചേർന്ന് പറക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വേഗതയാണിത് ഇനി അത് തന്നെ നമ്മൾ ഉയരം കൂടും തോറും അത് ഏതാണ്ട് മണിക്കൂറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധിക്കും എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈറ്റർ ജെറ്റിന് ഏതാണ്ട് അമ്പതിനായിരം അടിയോളം ഉയരത്തിൽ അതിവേഗം പറക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ കോമ്പാക്ട് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറം നിന്നുകൊണ്ട് ശത്രുവിനെ ഭസ്മമാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ഫൈറ്റർ ജെറ്റിന് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന വിനാശം നമുക്കൊരിക്കലും ഊഹിച്ചു പോലും എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് റൗണ്ടുള്ള ഒരു ട്വൻറ്റി എം എം ബാരൽ റോട്ടറി ഗൺ ഇതിൽ നമുക്ക് ഘടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് റോക്കറ്റുകളും മുപ്പത്തിരണ്ട് എയർ ടു എയർ മിസൈലുകളും അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് എയർ ടു സർഫസ് മിസൈലുകളും ഇതിൽ ഘടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ സമയം നൂറോളം ചെറുകിട ബോംബുകളും ഇതിൽ നമുക്ക് ഘടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഏതാണ്ട് എണ്ണായിരം കിലോ വരെ നമുക്കിതിൽ ആയുധങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വെടിക്കോപ്പുകളും ഇതിൽ നമുക്ക് ഘടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലായി മൂവായിരം എഫ് സിക്സ്റ്റീനുകൾ സർവീസിലുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് എഫ് സിക്സ്റ്റീനുകൾ ലോക്ക്ഹിഡ് മാർട്ടിൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയേറെ മികവേറിയ കാലത്തെ അതിജീവിച്ച ഒരു ഫൈറ്റർ ജെറ്റായാണ് പലരും എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ വിലയിരുത്തുന്നത് ഒരു എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈറ്റർ ജെറ്റിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് മില്യൺ ഡോളർ മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മില്യൺ ഡോളർ വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം എന്തിനാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് ഇത്രയേറെ വില കൂടിയ ഒരു ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് എന്ന് ഇന്ത്യയും ചൈനയുമായി ഒരു തുറന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെന്ന് കരുതുക അതേസമയം പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക അതായത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനുമായും ചൈനയുമായും ഒരേ സമയം
ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പക്കലുള്ളത് വെറും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സ്ക്വാഡ്രൺ ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകളുടെ വെറും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സ്ക്വാഡ്രണുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പക്കലുള്ളത് അതും ഈ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സ്ക്വാഡ്രണിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ റഷ്യൻ നിർമ്മിതമായ മിക് ട്വൻറ്റി വൺ ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകളാണ് പല വിദഗ്ധരും പറയുന്നത് ഈ ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകളൊക്കെ തന്നെയും കാലഹരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതായത് ഒരു ഫുൾ ബ്ലോൺ വാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരിക്കലും പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിനാൽ തന്നെ ഈ നൂറ്റിപ്പത്ത് എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയതാണ് എഫ് സിക്സ്റ്റീനിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന അതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും സാധിക്കുകയില്ല രണ്ട് മുഖങ്ങളിലായി ഒരു യുദ്ധമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ലോക്ക്ഹിഡ് മാർട്ടിൻ്റെ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ നിർമ്മാണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ രംഗം വൻ കുതിപ്പാണ് കാഴ്ചവെക്കാൻ പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും ഇതിലൂടെ പ്രതിരോധത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനകരമായ ഒരു നിമിഷം തന്നെയാണ് ഇത്രയും വലിയ സാങ്കേതിക കുതിപ്പ് നമ്മൾ നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈറ്ററുകൾ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ലോകത്തെ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും ശക്തിശാലിയായ ഒരു വ്യോമസേനയായി ഇന്ത്യൻ സൈന്യം മാറും എന്നതിലും യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൻ്റെയും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്